嫦娥六号发射成功，最尴尬的应该就是美国 NASA 了。为什么这么说呢？因为嫦娥六号最有看头的三大亮点，竟然同时与美国有关系。首先，第一个亮点就是美国 NASA 估计会再次求中国分享月壤了。早在嫦娥五号的时候，美国 NASA 就公开向中国索求月壤，后来咱们不理他们，让 NASA 在全球掩面扫地。如果这事儿搁在以前，被中国狠狠拒绝过一次 ，NASA 应该就不会再找我们了。但这次却不一样，我估计 NASA 还得找我们。为啥呢？很简单，嫦娥六号这次挖的月壤太重要了，重要到任何一个国家都不愿意错过的地步。首先，嫦娥六号要去的区域非常特殊，它是卫星撞击月球的遗迹。因为撞击力度非常大，所以这个地方的表面有很多矿物质，有些特殊矿藏可能连地球上都没有，非常有研究意义。其次，根据人类一直以来的探测，这里很可能存在宝贵的水资源。大家都知道，在外太空，水资源比黄金还珍贵，有了它，人类才能在月球甚至太空中稳定生存。因此，科学家们一直在寻找有水资源、适合人类居住的星球。如果月球背面真的有水资源的话，那将会是非常适合人类建立永久基地的地方。对于这种地方的土壤，当然是越早研究越好啊！美国那些科学家们能不心动吗？估计 NASA 再撇不开面子，也得替他们的科学家出面讨要一下月壤了。如果嫦娥六号一切顺利，我们很可能再次看到 NASA 局长向中国祈求月壤的世界名画。至于 NASA 会不会这么做，我一点也不怀疑，因为比这更过分的请求他们都做过。二零二三年，美国向中国请求借用鹊桥卫星作为他们探月项目的终极卫星。当时这个请求惊呆了整个航天界。要知道，美国是把中国当做太空假想敌的，相当于竞争对手啊。结果，美国不仅向中国索求月壤，还提出希望中国能共享鹊桥卫星，帮助其他国家一起探索月球背面。当然了，这其他国家里面肯定也包含美国了。这个请求实在是离谱到家了。因此有人说啊，美国这是故意将中国架在道德高点上，给我们使坏呢。没想到中国直接干脆就答应了。你不是想用我们的卫星吗？那我就借给你，看你能不能完成月球背面的任务。于是就有了嫦娥六号第二大亮点：美国探月将与嫦娥六号同台竞技。这个同台竞技特别有意思，因为中国完全是立于不败之地。大家都知道，在月球背面登陆非常困难。这是因为从地球发射的电磁波会被月球本体遮挡住，导致月球背面没有什么信号。这样一来，月球车想要在月球背面进行登陆和返回，完全是两眼一抹黑呀、啊。这就好比在晚上不开灯的情况下，咱们开着飞机降落起飞一样，属于超高难度的操作啊。在人类航天历史上，月球背面登陆一直都是老大难的问题。但是中国却解决了这个历史难题。二零一八年，中国创新性的发射了世界首颗月球轨道终极卫星“鹊桥”。简单来说，就是向太空的某个点发射卫星，然后这颗卫星就为牛郎和织女架起的鹊桥一样，可以将地球和月球背面的信号连接起来。二零一九年，中国嫦娥四号借助鹊桥卫星，成为世界上首个完成月球背面登陆的探测器。说起来，你可能不信啊，老美对中国航天相当忌讳。但是嫦娥四号发射成功后，第一时间竟然不是恭喜我们，而是做了三件让我们惊掉下巴的事情。第一个是向中国索要了嫦娥四号珍贵的轨道数据。要知道，中国嫦娥二号发射的时候，他们可是偷偷关闭了数据共享，此时再要求共享数据，看起来确实不厚道。第二件事就更离谱了，就是要求借用鹊桥卫星，因为他们也制定了月球背面探测的任务。为了表示诚意，他们还把嫦娥四号的观测数据分享了给我们。这件事让其他国家科学家们都傻眼了。老美很早就制定了几条法案，不让 NASA 与中国航天合作。此时拉下脸来，确实出乎很多人的意料。这两件事还不是最魔幻的，更魔幻的是，中国答应 NASA 的请求后 ，NASA 却被狠狠打脸了，因为他们在鹊桥寿命即将到期的时候，也没能完成月球背面探测任务。原本大家以为啊，这件事情就这样了，结果却没想到 ，NASA 再来了一个骚操作，他们竟然请求中国延长鹊桥的寿命，好方便 NASA 后续使用。我只能说佩服啊！在不要脸皮这件事儿上，没有人比你们更不要脸了。不过你以为这出肥皂剧就完了吗？还没有呢。为了嫦娥六号顺利完成任务，中国又在今年三月份发射了鹊桥二号。它的体积更大，信号更强，寿命也更长，可以说再次提升了中继卫星的能力。有了它，嫦娥六号的安全更有保证。也就是说啊，目前世界上有两个具备地球月球背面通信的中转的卫星，它们都是中国的。而美国有几个探月项目都必须用到这种卫星，在未来估计他们还得再次向中国借用鹊桥二号。不过啊，我觉得咱们还是会答应的。理由以前我就说过了，一个是因为鹊桥二号的任务有限，如果其他国家有借用，那么不仅可以发挥它的作用，还可以收回一些成本。另外一个就是，你想借用鹊桥卫星，就得与我们进行信用解码，甚至数据共享之类的，相当于我们没花钱就收集到了重要的数据，何乐而不为呢？
。最关键的是，不管美国是不是成功的在月球背面登陆，咱们都占据了不败之地。如果美国登陆成功，那么鹊桥卫星的名声就更大，还显得中国有大国气度。以后大家都来借用，我们对月球背面的探测就不是美国能比的了。如果美国再次失败，中国嫦娥六号成功采样，那么不就表示中国的航天实力超越美国吗？因此，咱们把鹊桥卫星共享出去，横竖啊都不吃亏。反而美国大概率要纠结半天了，用的话脸面过不去，不用的话探月的进度就会变慢，十分尴尬。不过他们尴尬的可不止这个，还有第三件事，就是盟友跟中国遨游月宫了。啥意思呢？如果你看嫦娥六号的火箭整流照，你会发现它上面不仅有中国航天的标志，还带上了欧空局、法国和巴基斯坦的标志。这是因为嫦娥六号上搭载了他们四家的科学仪器，分别是欧空局的负离子探测仪、法国的氢气探测仪、意大利的激光角反射镜以及巴基斯坦的立方星。因此，我们也在整流照上打上了他们的航天标志。航天合作本来是很正常的，不需要解读。但是美国却非常尴尬。因为欧空局和法国可都是美国阿尔特米斯计划的合作伙伴呢。阿尔特米斯计划是美国一手主导，目的是抢在中国之前完成人类登月。说的直白一点，就是维护美国在全球各国心中的航天领头羊的角色。因此，阿尔特米斯计划相当激进，比如要在二零二四年之前，美国完成重返月球任务；二零二八年，美国要在月球上建立永久基地等等。可真实的情况是，二零二四年，美国连月球探测器都搞不定，发射了两次探测器，两次都是失败了，更别说重返月球了。可以说啊，美国重返月球计划已经失败了，至少靠自己是绝对不行的。美国 NASA 也是知道这一点，原本的阿尔特米斯计划是找盟友帮忙，看下能否在盟友的帮助下再次完成登月。但是其他国家也不傻呀，登月可是要耗费很大财力物力的，为了美国的面子，搭上自家的钱袋子肯定不划算。因此，在一开始的时候，各大盟友是出工不出力的。美国 NASA 也是没有太多办法，他们本身的预算就不多，还要扶持国内的航天企业，哪里有钱给其他国家？但是没有他们，自身又做不了，于是想出了一手空手套白狼的主意，瓜分月球资源。怎么瓜分的？就是美国带头签署一份协议，表示只要我重返月球，那么大家不但可以共享月球的资源，我还负责出面保护。这份协议就是阿尔特密斯协定。有了这份协议，再加上美国的威逼利诱，很多国家这才勉强加了进来。为了保持 NASA 的绝对领导地位，他们还拒绝中俄等国家参与。后来的事儿大家都知道了 ，NASA 自己实在不争气，登月计划屡次失败，阿尔特米斯一号火箭数次延期，两次月球探测器失败，重返月球任务延期，总之就是各种拉垮。其他盟友跟着美国几年，别说吃肉了，连汤都没蹭到，属实尴尬。如果这一次嫦娥六号能顺利采样返回，那么 NASA 就更尴尬了，因为这两者有很多相似之处。就拿月球探测器来说啊，不久前在美国发射的奥德修斯号月球探测器上也带了一个激光角反射器。搞笑的是，在探测器发射之后，他们才发现竟然忘记解除激光角反射器的保险了，直接导致该装置成了一坨能看不能用的废品。这一次，嫦娥六号上携带了欧空局的激光角反射器，如果能成功，那么相当于在 NASA 的伤口上撒了一把盐。嫦娥六号与巴基斯坦的合作就更有意思了。他们不像欧空局那样有实力，因此不仅要搭载我们的嫦娥六号，就连科学仪器也是在中国的协助下才研发成功的。如果说我们与欧空局的合作是平等的，那么巴基斯坦方面更像是中国老大哥拉了一把好兄弟。其实不只是嫦娥六号，在天空空间站、卫星等项目上，中国一直在帮助航天实力比较弱小的国家，协助他们完成航天实验。为什么要这么做呢？其实这背后都是中国航天的心酸史。二零一一年，美国奋进号航天飞机携带了一个阿尔法磁谱仪飞上了天空。这套磁谱仪是由华人科学家丁兆忠主持，全球十多个国家共同参与的一个大型项目，中国科学家也参与其中，而且承担了非常重要的永磁体研发。本来按照 NASA 和我们的约定，在奋进号航天飞机发射时，中国团队和记者们也可以参加观看，结果人到了现场才被告知，中国团队被禁止入内。不仅如此，中国还被彻底断绝了参与国际空间站的机会。这件事儿成为我们航天人心中的痛，在弱小的国家也有一颗航天梦。大国有能力主导项目，但是小国也应该可以参与。因此，中国之后一直保持这种初心。鹊桥卫星发射后，就向其他国家开放；天空空间站也选择开放。嫦娥五号挖到的月壤也赠送给其他国家研究。我们不仅与航天技术强国合作，还特意留了一些资源给航天弱国。什么是格局？这就是在嫦娥六号上也同样如此。既有欧空局、法国的装置，也有巴基斯坦的设备。巴基斯坦的立方星代表着我们的开放。即便你是技术、资金、实力有限，也可以参与到探月中来。法国欧空局的科学装置，则代表着我们的格局。我们不会像美国一样搞一个排他性的小联盟。即便是你参与了美国的阿尔特米斯计划，你一样也可以参与到中国的探月工程。相反，美国还是一如既往的小气。他们探月不是为了整个人类，而是为了瓜分月球资源。
他们的合作伙伴局限于小团体。谁能给的帮助大，谁的话语权就多。一个是海纳百川，一个是兵来将挡，一个是不断延期，低级错误不断，两者之间的对比如此鲜明。你说其他国家会更倾向于跟谁合作呢？如果嫦娥六号成功采样返回，那么美国无疑就是最尴尬的那个了。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。